hi guys good and welcome back to my channel it's your favorite girl peace dora and i'm back again with another reaction video so guys today we are going to be checking out something different it is not a song the video is titled volca piper's history of usa and terrorism one or five wow i think this is in five parts so we are just starting out guys i'm really curious to know of the history of usa and mm -hmm. i cannot wait but before we get into it if this is your first time here hello how are you doing thank you so much for stopping by please consider subscribing to the channel turn on the notification bell so you get notified whenever we post a new video give us a big big thumbs up if you eventually enjoyed this video and of course leave a comment for yes. us so guys without wasting much of your time let's get right into the video yes sie haben sich ja alle an die neue zeitrechnung gewöhnt früher sagten wir ja vor christi geburt und nach christi geburt und heute teilen wir die Welt ein in vor den Anschlägen und nach den Anschlägen. Allein dieses Datum ist eingegraben ins kollektive Gedächtnis der Menschheit. Der 11. September, wer kann den Tag jemals vergessen? Ein Dienstag war das. Der 11. September 1973. You can't see, right? Ja, es war auch ein Dienstag. Wer das immer noch nicht weiß, am 11. September 1973, da wurde Salvador Allende der im Gegensatz zu Bush demokratisch gewählte Präsident Chiles, der wurde mit Hilfe einer amerikanischen Terrororganisation namens CIA aus dem Amt geputscht. 3000 ermordete chilenische Demokraten. Den Mordbefehl gab der damalige Osama Bin Laden, Henry Kissinger. Bis heute nicht ergriffen, außer von sich selber. Ersetzt wurde Salvador Allende dann durch eine amerikafreundliche, faschistische Militärdiktatur unter Leitung von Augusto Pinochet, ein ausgewiesener Menschenrechtsexperte. Die Amerikaner hatten bei der Auswahl ihrer Statthalter und Verbündeten vor Ort immer ein geschicktes Händchen. Das kann man nicht anders sagen. Aber ich spüre ja auch heute ab wieder, wie an dieser Stelle hier die Kälte auf die Bühne gekrabbelt kommt. Ich weiß, es ist ein heikles Thema. Der Kanzler hat es ja mehrfach offen gesagt. Er hat gesagt, wir sollen nicht in einen oberflächlichen Anti-Amerikanismus abgleiten. Aber meiner ist gar nicht oberflächlich. Ich habe ja auch gar nichts gegen Amerika. Das ist ein wunderschönes Land. Das Problem sind die Menschen, die da leben. Es ist ein bisschen wie mit Bayern, sage ich immer. Die Gemütsverfassung des Durchschnitts Amerikaners jedenfalls ist mit naiv, okay. sehr wohlwollend umschrieben. Von der Welt wissen die meisten Amerikaner nicht sehr viel. Die meisten Amerikaner wissen nur eins von der Welt, wir sind die Guten. Und das ist eine sehr schöne Sache, denn es geht nichts über ein einfaches Weltbild. Das kennen Sie noch aus den Zeiten des Feminismus. Wenn man weiß, wer der Böse ist, hat der Tag Struktur. Für die Amerikaner war die Welt jahrzehntelang klar überschaubar. Das Reich des Bösen lag im Osten, die Sowjetunion, der Kommunismus, das wurde bekämpft. Man hat Bollwerke errichtet auf der ganzen Welt gegen den Kommunismus, zum Beispiel auch damals in Persien, heute der Iran. Da hat man einen sympathischen, talentierten, jungen Diktator, den Schah von Persien, Reza Pahlevi, so lange aufgerüstet, bis der über die vierte oder fünftgrößte Armee der Welt zum damaligen Zeitpunkt verfügte, als Bollwerk gegen den Kommunismus. Um die Armee finanzieren zu können, hat der Schaf von Persien in guter amerikanischer... Well, guys, before we move on, this looks like a stand-up comedy. But the guy seems to know a lot about um, America and history. And it's comedy, but it's not comedy, somehow. <laughs> I don't know, they are laughing a lot, but like I'm trying to comprehend what he's saying. So, yeah. He said Americans are trying to look like the good guys. <laughs> That's funny. I don't know much about the world. <laughs> How can the world power know no much about the world? Seine okay, eigene Bevölkerung see. derart unterdrückt und geknebelt, dass die verzweifelten Perser sich eines Tages hinter einen religiösen Führer geschart haben, um den Diktator loszuwerden. Der religiöse Führer hieß Ayatollah Khomeini. Da ist jetzt sympathisch nicht das Wort der Wahl. <laughs> Sie spüren aber schon, wie verzweifelt die Perser gewesen sein müssen. Oder ahnen Sie das Ausmaß an Verzweiflung, das notwendig wäre, dass Sie sich hinter den Papst stellen, um Gerhard Schröder loszuwerden? <lacht> Bleiben wir realistisch, die Verzweiflung der Deutschen war nicht mal groß genug, um sich hinter Edmund Stoiber zu stellen. Aber zurück zu diesem iranischen Ayatollah. 
Das ist aber auch nicht so. Hat funktioniert. Sie können aber Khomeini sagen, was Sie wollen. Der Mann hat eine friedliche Revolution organisiert. Da ist kein Schuss gefallen von Seiten der Demonstranten. Es sind Menschen erschossen worden von der Armee, aber es kamen immer neue Demonstranten. Am Schluss standen eine Million Demonstranten auf der Straße. Die viertgrößte Armee der Welt mit Gewehr am Anschlag den Demonstranten gegenüber. Und die haben gesagt, dann schießt doch. Ja komm, dann schießt doch. Wie viel wollt ihr jetzt noch erschießen? 50.000, 100.000, wie stellt euch das vor? Hier geht keiner mehr weg. Die Armee hat die Entschlossenheit der Bevölkerung gespürt. Sie hat sie in die Kaserne zurückgezogen, es ist kein Schuss mehr gefallen. Der Schar von Persien musste fliehen. Einer der mächtigsten Diktatoren der Region musste fliehen. Mit Faradiba und der Paköfferchen von Kohle. Ab nach Ägypten, später zu den Kuppeln in die USA. Da ist er in ein adäquates Erdloch gezogen. So viel zum Thema, wie ein Volk einen brutalen Diktator überhaupt loswerden kann. Heutige Diktaturexperten sehen das natürlich völlig anders. Angela Merkel zum Beispiel. <lacht> Angela Merkel zitiere ich ja am liebsten wörtlich. Ich habe noch keine bessere Möglichkeit gefunden, diese Frau zu beleidigen. Wow. <lacht> Angela Merkel hat vor dem Irakkrieg wörtlich gesagt, Angela ich Merkel. habe in einer Diktatur gelebt. Angela. Ich weiß, Diktatoren sprechen nur die Sprache der Gewalt. Da habe ich mich geschämt. Wir hätten doch die Merkel in ihrem bewaffneten Kampf gegen Honecker unterstützen müssen. Wir hätten doch versuchen müssen, die Brüder und Schwestern in der DDR gewaltsam zu befreien, oder? Mit dem bisschen Glück wäre uns die Merkel als Kollateralschaden erspart geblieben. Ja, die Merkel sagt inhaltlich nicht viel. Aber wenn sie was sagt, dann ist sie doch nichts. Da können Sie fest von ausgehen. Aber zurück zu Khomeini. Khomeini hat den Schaf von Persien vertrieben, die Perser waren sauer. Die Amerikaner hatten bis zuletzt den Diktator unterstützt. Die Amerikaner waren auch sauer, denn die schönen Waffen waren jetzt in der Hand von Ayatollah Khomeini. Ein religiöser Fundamentalist. Ein Moslem. Moslems. Menschen, die ihre Religion ernst nehmen, für Katholiken unvorstellbar. Der Iran wurde damals quasi über Nacht, 1979, wurde der Iran vom Bollwerk gegen das Böse zum Reich des Bösen selber. Das entscheiden die Amerikaner ja nach Tageslager. Jetzt musste das Reich des Bösen wieder bekämpft werden. Da haben die Amerikaner gesagt, wir können das für uns machen. Und da haben die auch wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Der wohnte da gleich um die Ecke. Damals noch nicht in einem Erdloch. Saddam Hussein, ein talentierter Diktator seiner Zeit. Die Amerikaner haben gesagt, Husi, wir machen ja schon seit Jahren prima Geschäfte miteinander. Wir wissen, du bist ein zuverlässiger, skrupelloser Diktator. Wir rüsten nicht weiter auf. Du marschierst im Iran ein. Du stoppst den Khomeini mit seinem schiitischen oh, wow. Gottesstaat. Und die Ölquellen, die du erobern kannst im Grenzgebiet des Iran, die darfst du behalten zur Belohnung. Da drückt man Augen zu, wenn du die Grenze begradigst. Der Hussein war sofort einverstanden, denn mit Islam hat der Hussein noch nie was am Hut gehabt. Der Islam geht dem Hussein genauso weit am Arsch vorbei wie dem Busch das Christentum. Ja, die amerikanische Außenpolitik hat doch nichts mit Menschenrechten zu tun. Da geht es um Schürfrechte, sonst um überhaupt nichts. <lacht> Saddam Hussein wurde aufgerüstet. Wir haben ihn ja auch aufgerüstet. Es gibt die Liste mit den 68 deutschen Firmen, die Saddam Hussein aufgerüstet haben. Und die haben ja auch letztes Jahr die Beobachter angeboten, um zu gucken, ob noch alles da war. Der Hussein ist im Grunde ein fairer Geschäftspartner. Der hat sich an die Abmachung gehalten. Der ist schon 1980 über den Iran hergefallen. Er hat den Iran überfallen. Ist aber nicht weit gekommen. Die blöden Perser haben sich gewehrt. Die Sache zog sich hin. Acht Jahre lang. Golfkrieg. Acht Jahre lang hat Saddam Hussein mit Unterstützung der Amerikaner einen Invasionskrieg gegen sein unschuldiges Nachbarland Iran geführt. Wir waren neutral. Wir haben beide Seiten schön mit Waffen beliefert. Ja, das sind die Arbeitsplätze, ne? Ohne Deutschland darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Oder so ähnlich. Ja. Nach acht Jahren hat der Hussein gemerkt, ich komme da nicht rein. Ich kann nicht wirklich Fuß fassen, meine eigenen Verluste sind so groß. Er hat sich zurückgezogen in sein eigenes Land. Die Amerikaner haben geschmunzelt. Der Khomeini war ja acht Jahre lang beschäftigt gewesen. Ne? Eine Million Tote, schöne Verluste auf beiden Seiten. Den Amis war es gerade recht. Und der Hussein wollte aber seine Belohnung. Ja, da haben die Amerikaner gesagt, ja wie Belohnung? Hast du Ölquellen erobert? Nee, hat der Hussein gesagt, habe ich nicht. Ja, da hast du doch keine Belohnung. Da war der Hussein pampig. 
Da hat er ein bisschen rumgepumpt und zwei Jahre später hat er gesagt, wisst ihr was, da hole ich mir die Ölquellen jetzt in Kuwait, da komme ich viel leichter rein. Da waren die Amerikaner wieder pampig. Moment mal, Freundchen, welches Land du überfällst, das bestimmen ja wohl immer noch wir. Hussein, zum Mitschreiben. Perser abknallen und Kurden vergasen. Da hat keiner ein Problem mit. Aber Kuwa besetzen, da ist Schluss mit lustig. Der Hussein wusste ja nicht, was los war. Was hat er denn falsch gemacht? Hatte der Hussein irgendwas anderes gemacht als all die Jahre vorher? Das muss man doch einmal erklären. Was hat Saddam Hussein 1990 anders gemacht als all die Jahre vorher? Hatte der sich verändert? Nee, der hatte sich einfach nur rumgedreht. Und hatte eine andere Nachbardiktatur überfallen. Covid ist genauso eine Diktatur wie all die Länder. Okay. I think this is the end of the part one. And it has two, three, four, and five. Honestly, I don't know if I want to continue this because I don't understand what he's saying. Is this sense or nonsense? <laughs> you guys, let me know. I'm not trying to insult him or the video or anything of sort. I'm just being sarcastic, but like, is this comedy, like stand-up comedy? This is all for fun. Is this history? Is this fact? Because he said something that really caught my attention that the Americans sponsored someone to attack a country. <laughs> <laughs> a lot of accusations here and there, a lot of silly statements here and there, and I'm like, mm, mm. the Americans are trying to be the good guys, the Americans are this, the Americans are that. And After I'm eight like, years of waiting, they went back to their country, they now went to ask the American that, my, my game, they said, what game? I bet come on here. So funny. I don't understand. What did the Americans do to this guy? This is actually funny. I think I should see how this ends. Maybe I should continue it and just, I don't know. What do you guys actually think? I want to believe this is all comedy. Like he's, <laughs> like he's not serious. Because maybe people are laughing at <laughs> Yes, like this is just for the laughs. Or is he actually serious? Like are they being serious? Is this true? What's going on? No, seriously, it looked like history because it was mentioned in 1917, 19, Yes, like, 19, like, like there were facts, like yes. it was... <laughs> I don't think this is the comedian. <laughs> then he said something about one woman. <laughs> <laughs> he said he does not know. <laughs> <laughs> this is so funny. I was trying my, my best not to look up. I was trying to concentrate since I don't understand the language, just to be able to read through it. He said he does not know how to insult her yet. He does not know the right, is it form of insult? <laughs> That's just her. She better be watching for the woman. Angela. Yes, it's Angela, but he actually pronounced <laughs> This is so funny. <laughs> Angela Mackerel. Yeah, you remember that. <laughs> I think I should I should continue with this series. I really want to know where this is going. Thank you all for watching. Please do leave your comments. Let us know what you think. We would love to read from you. And please consider subscribing to the channel if you're not already subscribed. Give us a big thumbs up if you enjoyed our reaction. And we'll see you in the part two of this video. Yeah. Bye.